Soy Ariel Senociaín y como siempre acá nos encontramos en FPD. Argentina, arranca la Copa América para Messi. No es lo mismo. Messi está ante su anteúltima oportunidad de ganar algo con el seleccionado argentino. Es en él donde está depositada la, la presión. Está acostumbrado Messi. Desde hace 15 años juega para ganar absolutamente todos los días, pero increíblemente mmm, le ha sido tan esquivo un título con el seleccionado mayor que él mismo fue quien dijo que es un momento de dar el golpe. Difícil escuchar a un compañero de Messi o a un integrante del cuerpo técnico hablando de esa manera, eh, candidateándose en algún punto. En general, el futbolista argentino, el fútbol argentino, está más eh, nutrido o está más armado por protagonistas que dejan que la responsabilidad la lleve otro. Bueno, eh, igualmente el gran favorito, evidentemente, es Brasil, independientemente de su debut. Es un seleccionado que ha logrado lo que hasta ahora la selección argentina no tiene un funcionamiento que no depende del rival y que no varía en cuanto a los nombres. Hay 9, 10 titulares claros para Tite. Hay simplemente una ficha que, va, que fue cambiando en todo este tiempo. La selección argentina hoy tiene equipo confirmado, pero eh, como para demostrar esto que estamos diciendo, no está claro el sistema táctico. Y si bien no es lo más relevante en el fútbol, el punto de partida posicional de los jugadores, eh, sí está claro o sí demuestra que Scaloni se fija mucho en el adversario para ver cómo para a su equipo. Emiliano Martínez va a ser el arquero. Los defensores tendrán a Gonzalo Montiel por la derecha, Lucas Martínez Cuarta que ingresa por el lesionado Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El tema es saber dónde, desde dónde partirá Nicolás González, si será ese volante ofensivo de llegada o si se retrasará al momento de que Argentina necesite recuperar la pelota al, a la línea de Gonzalo Montiel armando una línea de cinco defensores. Leandro Párez será el 5, esperemos que sea un 5 posicional, no compartiendo la línea con Rodrigo de Paul. De Paul entonces a su lado. Giovanni Lochenzo, el otro volante, y adelante Lionel Messi y Lautaro Martínez. Queda por ahora la duda de Sergio Agüero. No si será titular o no, sino eh, si podrá ser utilizado en el segundo tiempo. La idea, evidentemente, es darle rodaje a un futbolista que jerarquía tiene que responsabilidades asumidas tiene en su carrera y que seguramente en la proporción entre su éxito en los clubes y su éxito en el seleccionado le da eh, en negativo su paso por la selección nacional. Igualmente, ese último cartucho hay que aprovecharlo. Como lo aprovecha Chile, que tiene a su generación dorada que en quizás su, último, eh, su última temporada. Sin Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, con los condimentos de siempre una Argentina-Chile, o por lo menos con los condimentos de los últimos años de este enfrentamiento. La seguiremos después, como siempre, aquí en FPD.